Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Theo quy hoạch tỉnh Hưng Yên, thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đến năm 2030, Hưng Yên sẽ trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, có quy mô kinh tế và trình độ phát triển trong nhóm dẫn đầu cả nước. Và một trong những khâu đột phá chiến lược được tỉnh xác định là tập trung đầu tư phát triển các trục giao thông chính trên địa bàn tỉnh, kết nối với các đường cao tốc quốc lộ, kết nối với thủ đô Hà Nội và các tỉnh trong vùng, kết nối các trung tâm kinh tế công nghiệp thương mại của vùng. Trong những năm qua, Hưng Yên đã dành hàng chục nghìn tỷ đồng nguồn vốn đầu tư công để xây dựng các tuyến đường trọng yếu kết nối với hệ thống giao thông quốc gia trên địa bàn tỉnh. Các dự án giao thông đã được tỉnh triển khai như dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội qua địa phận tỉnh Hưng Yên, dự án đường kết nối DT387 với đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng km 31 100, dự án đường trục ngang kết nối quốc lộ 39 km 22 550 với DT376, dự án đường đối DH45 xã Đồng Than với DT376 xã Ngọc Long, dự án xây dựng đường bên tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng với đường cao tốc cầu rẽ Ninh Bình. Mới đây, tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng với đường cao tốc cầu rẽ Ninh Bình giai đoạn 2 đã chính thức được khánh thành với tổng mức đầu tư gần 1.800 tỷ đồng. Chiều dài 23,8 km, đường cấp 2 đồng bằng, tốc độ thiết kế châm trước V bằng 80 km h Dự án đi qua 20 xã trên địa bàn tỉnh với điểm đầu tuyến tiếp nối với nút giao liên thông giữa quốc lộ 39 với đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng tại xã Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hương Yên. Điểm cuối km 24 cộng 930,9 sau quốc lộ 39 thuộc địa phận xã Phương Triều, thành phố Hương Yên. Phát biểu chỉ đạo tại lễ khánh thành dự án, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá đây là dự án có nghĩa cả về mặt giao thông và không gian phát triển, đóng góp tích cực và sự tăng trưởng bền vững, lâu dài của Hương Yên. Và không chỉ cho Hương Yên, dự án còn thúc đẩy sự phát triển của các tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng, cũng như tạo thuận lợi vô cùng lớn cho vùng thủ đô và các tỉnh lân cận. Để phát huy tối đa hiệu quả của tuyến đường, Hương Yên cũng đã đề xuất với chính phủ và các bộ ngành trung ương xem xét cho đầu tư nâng cấp tuyến đường này thành đường cao tốc. Việc nâng cấp sẽ tạo ra một hệ thống giao thông đồng bộ hiện đại kết nối các tuyến cao tốc chính yếu của quốc gia, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội không chỉ của Hương Yên mà còn cả khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, góp phần sớm đưa tỉnh Hương Yên trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Được đưa vào khai thác, Tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng với đường cao tốc cầu rẽ Ninh Bình đã nhanh chóng phát huy hiệu quả khi hiện nay trên dọc tuyến đường này đã có hàng loạt khu công nghiệp, cụm công nghiệp được xây dựng như khu công nghiệp số 5, khu công nghiệp sạch, cụm công nghiệp Phạm Ngũ Lão Nghệ Dân cùng với các dự án hạ tầng giao thông đã hoàn thành và đưa vào khai thác, Hưng Yên đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiều dự án quan trọng như đường Tân Phúc Võng Phan, giao DT378, tổng mức đầu tư là 2.986,8 tỷ đồng, nâng cấp mở rộng tuyến đường liên tỉnh Hà Nội Hưng Yên kéo dài đoạn qua địa phận tỉnh Hưng Yên có chiều dài khoảng 33,5 km, gần 2.900 tỷ đồng, xây dựng tuyến đường từ quốc lộ 39 đến DH42 kéo dài 205 tỷ đồng. Có thể thấy, hệ thống giao thông hạ tầng công nghiệp đô thị được tỉnh Hưng Yên đầu tư đồng bộ với số lượng dự án quy mô lớn nhất từ trước tới nay. Nhiều công trình dự án mang tính động lực, tạo sức lan tỏa, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Năm 2030, Hương Yên phấn đấu trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại có quy mô kinh tế và trình độ phát triển trong nhóm dẫn đầu cả nước. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế và xã hội đồng bộ hiện đại, công nghiệp thuộc nhóm phát triển mạnh của cả nước. Việc đầu tư hạ tầng giao thông bài bản cộng với quỹ đất lớn trở thành lợi thế của Hương Yên trong thu hút đầu tư phát triển kinh tế xã hội. Phó Thủ tướng Trần Đồng Hà vừa ký quyết định số 790 phê duyệt quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050. Mục tiêu tổng quát đến năm 2030, Bình Dương sẽ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương là một trong những trung tâm phát triển năng động toàn diện của khu vực Đông Nam Á với hệ thống hạ tầng kinh tế xã hội và đô thị phát triển đồng bộ hiện đại. Đến năm 2050, Bình Dương sẽ là một trong những đầu tàu thúc đẩy phát triển kinh tế quốc gia với động lực tăng trưởng chính là công nghiệp dịch vụ và đổi mới sáng tạo. Bình Dương sẽ có cơ sở kinh tế vững chắc và sức cạnh tranh cao. 
Đáng chú ý, theo quy hoạch, tỉnh này sẽ bố trí quỹ đất dự trữ từ 200 ha đến 500 ha để nghiên cứu và đầu tư xây dựng cảng hàng không tại huyện Dầu Tiếng phù hợp với điều kiện nhu cầu thực tế. Bên cạnh đó, quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 cũng tập trung phát triển các tuyến giao thông quốc gia trên địa bàn tỉnh như cao tốc Bắc Nam phía Tây, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh, Trân Thành Hoa Lư, Vành Đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh, Vành Đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh, Quốc lộ 1 Đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 56B, Quốc lộ 13B và Quốc lộ 13C thực hiện theo quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Về phát triển hạ tầng giao thông cấp tỉnh đến năm 2030 Bình Dương sẽ có 43 tuyến đường tỉnh, gồm 16 tuyến hiện hữu và 27 tuyến bổ sung mới. Đường sắt quốc gia sẽ thực hiện theo quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Bình Dương sẽ nghiên cứu xây dựng bổ sung tuyến đường sắt Bầu Bàng, Mộc Bài, kết nối đường sắt Hồ Chí Minh, Lộc Ninh và tuyến đường sắt kết nối các tỉnh khu vực Tây Nguyên với tuyến đường sắt Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh. Về đường sắt đô thị, tỉnh Bình Dương sẽ nghiên cứu đầu tư xây dựng 12 tuyến. Đối với đường thủy nội địa, Bình Dương sẽ phát triển kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa quốc gia, các hành lang vận tải và những tuyến vận tải thủy trên địa bàn tỉnh theo quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Bình Dương sẽ phát triển các tuyến vận tải đường thủy nội địa địa phương trên các sông Sài Gòn, Đồng Nai, Thị Tính và hệ thống cảng bến thủy nội địa gồm 18 cảng. Bình Dương cũng sẽ phát triển hệ thống cảng cạn nhằm đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu, tăng năng lực thông qua hàng hóa của hệ thống cảng biển khu vực Đông Nam Bộ gồm cảng cạn An Sơn, cảng cạn Bình Hòa, cảng cạn TBS Tân Vạn Dĩ An, cảng cạn Thạnh Phước, cảng cạn Tân Nguyên, cảng cạn Biến Cát và cảng cạn Thạnh An thực hiện theo quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng cạn thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Bình Dương sẽ nghiên cứu xây dựng cảng cạn Bầu Bàng và Lai Hưng tại huyện Bầu Bàng, cảng cạn Vĩnh Tân tại thành phố Tân Uyên, cảng cạn Bắc Tân Uyên tại huyện Bắc Tân Uyên, cảng cạn Ga Đồ Mối An Bình tại thành phố Dị An. ICD Riverside tại Bến Cát và Cảng Cạn tại các đầu mối giao thông, khu cụm công nghiệp dự kiến. Theo báo Quảng Nam, mới đây Ủy ban dân tỉnh đã có công văn gửi các sở ban ngành địa phương và liên doanh tư vấn quy hoạch tỉnh để triển khai những nội dung liên quan tới quy hoạch địa phương này thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050. Để đảm bảo việc thực hiện hiệu quả, quy hoạch tỉnh Quảng Nam, Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao nhiệm vụ khẩn trương hoàn thiện các thủ tục liên quan. Cụ thể, Sở cần cập nhật hồ sơ tiếp thu ý kiến đóng góp và trình Ủy ban dân tỉnh phê duyệt kế hoạch thực hiện trước ngày 15 tháng 8. Theo quy hoạch tỉnh Quảng Nam, tỉnh này sẽ phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước, đồng thời đây là cực tăng trưởng quan trọng của khu vực miền Trung Tây Nguyên có mạng lưới kết cấu hạ tầng đồng bộ theo hướng hiện đại. Bên cạnh đó, tỉnh cũng có kế hoạch phát triển hàng không, dịch vụ logistics, cảng biển du lịch. Cũng theo quy hoạch, địa phương này sẽ hình thành trung tâm công nghiệp, dược liệu, có cơ sở đào tạo nghề chất lượng cao, có hệ thống đô thị đồng bộ gắn kết với nông thôn, nền văn hóa giàu bản sắc. Trong giai đoạn đến năm 2030, tỉnh Quảng Nam còn đẩy mạnh đầu tư cảng hàng không Chu Lai đạt tiêu chuẩn cảng hàng không quốc tế với quy mô cấp 4F. Đồng thời, cảng biển Quảng Nam cũng đạt tiêu chuẩn lợi 1 tiếp nhận tàu đến 50.000 DWT. Đặc biệt, tới năm 2050, tỉnh Quảng Nam sẽ phát triển toàn diện hiện đại và bền vững. Địa phương miền Trung này sẽ phân đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, trở thành trung tâm du lịch quốc tế quan trọng. Quảng Nam được biết đến là tỉnh thuộc Duyên Hải Bình Trung, có nhiều tiềm năng trong quan hệ giao lưu kinh tế, văn hóa với các địa phương trong nước, cũng như các nước láng giềng. Quảng Nam không chỉ nổi tiếng với hệ thống giao thông thuận tiện, có sân bay, cảng biển mà còn là một kho tàng văn hóa độc đáo. Với hai di sản văn hóa thế giới là phố cổ Hội An và khu di tích Mỹ Sơn, Quảng Nam là điểm đến hấp dẫn du khách trong và ngoài nước. Tỉnh này cũng là địa phương có hai thành phố trực thuộc là Tam Kỳ và Hội An. 
khi Quảng Nam thăng cấp lên thành phố trực thuộc Trung ương, miền Trung Việt Nam sẽ có 3 thành phố trực thuộc Trung ương liền kề nhau, bao gồm Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế và Quảng Nam. Trong đó, Đà Nẵng hiện là một trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương ở Việt Nam, còn Thừa Thiên Huế là tỉnh sẽ được thăng cấp vào năm 2025, theo quyết định số 1745 QDTTG.